ലക്ഷദ്വീപിലെ അകത്തിയിൽ നിന്ന് ബംഗാരം എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു ബോട്ട് യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ സമയം ആറ് മണി നേരം പുലർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും ആഴം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബോട്ട് ഇവിടെ എവിടെയോ സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം പതുക്കെ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വേറെ വഴി കൂടി പോകാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെൽക്കം ടു ബംഗാരം റിസോർട്ട് ബോർഡൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു വുഡൻ ബോർഡ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബംഗാരം ദ്വീപിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അകത്തിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ ബംഗാരം എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഐലൻഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം സായൂജ് ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് മൈൽ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് റിസപ്ഷൻ ഹട്ട് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതാ ഇവിടെ കുറെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ ഹട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നാച്ചുറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിലിരുന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാം ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബഗ്ഗി ഉണ്ട് ചുറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കയറിയാൽ മതി അവർ പറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഈ ഐലൻഡ് മൊത്തം പിന്നെ ഇവിടെ സ്കൂബ ഡൈവിങ് പിന്നെ സ്നോർക്കലിങ് കയാക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആണ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് സെൻ്റർ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിന് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലിക്കറൊക്കെ കിട്ടും വേറെ ആരും താമസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് റിസോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിക്കറൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡ് ടൈമിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബംഗാരം ഐലൻഡിൻ്റെ മാപ്പ് ഇത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി കണ്ടോ ഒരു പിങ്ക് സ്പോട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരും ലോസ്റ്റ് ആയി പോകില്ല ഈ മാപ്പ് നോക്കി നടന്നാൽ മതി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ സെൻ്റർ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് റൂംസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് ജെറ്റ് സ്കി ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ജെറ്റ് സ്കി അതായത് വാട്ടർ സ്കൂട്ടർ ഇവിടെ കരയിലൊക്കെ കയറ്റി ഷെഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു യോട്ട് സെയിലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിത്തരും ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ടോ നല്ല ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളം നല്ല എന്താ പറയുക ഇളം നീല കളറ് നല്ല ഒട്ടും ആഴമില്ല നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും പറ്റിയ ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചെയറും ടേബിളും ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കടൽക്കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം കാഴ്ചകളൊക
സമയം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ പറയുക തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ജോലി തിരക്കും അറ്റൻഷനും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് നാളും സ്പെൻഡ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീസ് മെക്കാനിസം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേ Please do not destroy coral reefs and marine animals. They are essential for island's existence. Very true. Government property. In the past, there was a casino group in the past. There was a casino group in the past. But now, the government is in the past. There was a sports firm in the past. There was a firm in the past. Now, there is a tender. There is a private team in the past. There is a lot of money in the past. There is a lot of money in the past. There is a lot of money. പിന്നെ ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു തിന്നകര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആരും താമസമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ രണ്ട് ചെറിയ ഐലൻഡ് കൂടി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ലഗൂണിൻ്റെ അകത്താണ് അതായത് ഒരു ആഴം കുറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് ഒരു ഇളംനീല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആ രണ്ട് ചെറിയ ഐലൻഡിൻ്റെ പേരാണ് പരളി കൊച്ചു പരളി ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ജെട്ടിയാണ് ഇവിടെയാണ് ബോട്ടുകൾ വന്നെടുക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അകത്തിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ അതായത് ഫ്ലൈറ്റിന് വരില്ലേ അവരെയൊക്കെ ഇതിലാണ് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് സി ടർട്ടിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ടർട്ടിലിനെ കാണാം കേട്ടോ അതായത് കടലാമ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണിത് ടർട്ടിൽ വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ബംഗാരം ലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് കോട്ടേജുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി മാറി എല്ലാം നല്ല പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാലൊക്കെ കഴുകി കയറാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ കുറേ കോട്ടേജുകളുണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ കപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കിറ്റ്സ് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെ അതായത് മൂന്ന് തുടങ്ങി പത്ത് വയസ്സ് വരെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ് സ്റ്റേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ ഇന്ന് എല്ലാ റൂമും ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീനിങ് നടക്കുന്ന ഒരു റൂമാണിത് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് കയറി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബെഡുണ്ട് ഇത് അരിയിൽ കസേര ടേബിൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ടി വി സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡിഷ് ടി വിയുടെ കണക്ഷനും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണല്ലോ ഇത് കണ്ടോ നല്ല പഞ്ചസാര മണൽ വിരിച്ച വഴി ആ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സെൻ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സെൻ്റർ ബംഗാരം ഐലൻഡ് അത് പണിക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അവിടെ ചെറിയൊരു വീട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വുഡൻ കോട്ടേജസ് ഉണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് പുതിയതായിട്ട് പണിതാന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വുഡൻ കോട്ടേജിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഹാമൊക്കെ ഉണ്ട് കാറ്റൊക്കെ ഏറ്റ് കിടക്കാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് വുഡൻ കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് പണി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചില കോട്ടേജൊക്കെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് പണി കഴിഞ്ഞ കോട്ടേജ് അവിടെ ഒക്കെ ആരോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നതിനാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പറഞ്ഞത് പെർ കപ്പിൾ അങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് തിന്നകര ഐലൻഡ് അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരളി കൊച്ചു പരളി എന്ന് വേറെ രണ്ട് ചെറിയ ദ്വീപുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് വെയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ബ്ലൂ കളറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് അതേ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് എയ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐലൻഡ് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ വേറൊരു വണ്ടികളുടെയോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാം സമയം എടുത്ത് എൻജോയ്
ഉണ്ടോ ഇത് മൊബൈൽ ടവറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ബി എസ് എൻ എല്ലിനും എയർടെല്ലിനും റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടുള്ളൂ വേറെ സിമ്മൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പവർ ഹൗസ് ആണ് ഡീസൽ പവർ ഹൗസ് ഡീസൽ വഴി വഴിയായിട്ടാണ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളി ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാഫിൻ്റെ ഒക്കെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്കൈ വാട്ടർ ഓ അത് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നതാണല്ലേ അത് ശരി അപ്പോൾ സമ്മറിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം നല്ല പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് സഹാഖ് ഞാൻ എസ് ടി പി ഓപ്പറേറ്റർ എസ് ടി പി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ജോലി മാനേജ് വെള്ളം തന്നെയാണ് വെള്ളം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് ഉണ്ട് ഹെലിപ്പാഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം നമുക്ക് വെൽക്കം ടു ലക്ഷദ്വീപ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ മോദിജി എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഹെലിപ്പാഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഈ കാണുന്നതാണ് ഹെലിപ്പാഡ് ഇത് ഹെലിപ്പാഡാണ് ഈ കാണുന്നത് വി ഐ പിസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അകത്തിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ അകത്തിയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ഇതിന് വരാം ഷിപ്പിന് വരാം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് ബംഗാരം റിസോർട്ട് വെൽക്കം ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ ദിശ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിൻഡ് സോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ റെഡും വൈറ്റും ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെലിപ്പാഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേക്കരയിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മണൽ തിട്ടം കണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല മരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു മണൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്കേ ആ മണൽ തിട്ട വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഒട്ടും ആഴമില്ല ഇവിടെ ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നടന്ന് പോവാം വെള്ളം കണ്ടോ നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ആഴമില്ല കേട്ടോ ഏതാണ്ട് മുട്ടിനൊപ്പം വെള്ളമുള്ളൂ മുട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു സുഖമായിട്ട് നടന്നു പോകാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിക്കാൻ ഇറക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭയമില്ലാതെ പിള്ളേരെ ഇറക്കി വിടാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് പക്ഷേ എത്തുന്നില്ല നടന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നടന്ന് വന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ ഒട്ടും ആഴമില്ല കേട്ടോ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്താ പറയുക നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിട്ട് തിളങ്ങുന്നു നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഈ മണൽ തിട്ടയിലേക്ക് കയറുകയാണ് വരണം വരണം എന്തു ചൂടൻ മണൽ തിട്ടയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഹാ സൂപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പുറത്ത് ആഴം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന നോക്കി ആ അറ്റത്ത് കുറേ പക്ഷികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പക്ഷികൾ പറന്നു പോകും എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം സൂപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു അടിപൊളി കുറെ കടൽ കാക്കകളാണെന്ന് തോന്നണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ ഭംഗി നോക്കി ഇവിടെ ഓ ശരിക്കും മാൽദ്വീപ്സിലൊന്നും പോകണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇത് കണ്ട രണ്ട് സ്ഥ സൈഡിലും വെള്ളമായിട്ട് ഇനി നടുക്കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ നടന്നു പോവാം 
പല ടൈപ്പിലെ പക്ഷികൾ കണ്ടിട്ടാ കടൽക്കാക്കകൾ അയ്യോ എല്ലാം മറന്നു പോവാണ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പോകല്ലേ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വന്നിട്ടും മറന്നു പോയി ഇതേ പോകുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ പറവകളെ നമ്മളെ പേടിയില്ലാത്ത കുറച്ച് കിളികൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കാം പേടിയില്ലാത്തവർ രണ്ട് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതെന്താ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കിളിയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ധൈര്യവാന്മാർക്കുള്ള അവാർഡ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം ആ ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം മൂന്ന് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവർക്ക് പേടിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കൊള്ളാം ധൈര്യവാന്മാർ ധൈര്യവതികൾ ആരായാലും ഓക്കെ പിന്നെ കൊത്തരുതേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ തിരിച്ച് നടക്കാം നമ്മൾ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി ഞാനും പതുക്കെ പോട്ടെ നല്ല വെയിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബംഗാര വൈലൻഡിലെത്തി ബംഗാര വൈലൻ്റെ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതും മണൽത്തിട്ട ഏതിലേ നടന്നാലും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്താം കേട്ടോ വഴി തെറ്റോന്ന് പേടി വേണ്ട ശരിക്കും ഒരു പാരഡൈസ് ഐലൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ എന്താ പറയുക ഈ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പോയ ഒരു ലേക്ക് പിന്നെ ആ മണൽത്തിട്ട പിന്നെ ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്കൂബ ഡൈവിങ് സ്നോർക്കലിങ് കയാക്കിങ് പിന്നെ ആ ടർട്ടിൽ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കടലാമകളെ കാണാനായിട്ട് പോകാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നേരത്തെ കണ്ട തിന്നകര ഐലൻഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നാലും ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുള്ള് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ജോലി തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ആ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് നമ്മൾ എന്താ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരിടമാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പെർ കപ്പിൾ പിന്നെ എന്താ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റേ ആണ് പിന്നെ ഡിസംബർ ഒന്ന് തൊട്ട് ഈ റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരും നേരെ ഡബിളാകും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ചീപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തിയിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡേ ട്രിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അകത്തിയിലും താമസിക്കാനുള്ള കുറച്ച് റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം അകത്തിയിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിന് വരാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പലും ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അകത്തിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളും സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ അപ്പോൾ മനോഹരമായ ബംഗാരം ദ്വീപിനോട് വിട